ahí ya está el punto abanico en medio aquí tres cadenas y dos puntos altos colgados aquí uno dos cinco cadenas básicamente así vamos a, a continuar lo que es esta vuelta miren aquí le empezamos ya tejimos un grupito de estos la piña va disminuyendo y otro grupito y ahora la piña irá disminuyendo y el otro grupito como estos así todo hasta terminar esta vuelta dejo las últimas tres cadenas y voy a cerrar aquí la vuelta con punto deslizado esto es lo que llevamos ya se aprecia mejor bueno continuamos aquí recorriendo los puntos para irnos al centro del punto abanico con punto deslizado me recorro un punto me recorro un segundo punto dejo las tres cadenas un punto alto tres cadenas y otros dos puntos altos aquí para terminar este abanico Miren. aquí voy a tejer de nuevo tres cadenas y voy a tejer ahora otro punto abanico pero va a ser entre estos dos puntos altos que tejimos aquí colgado así dejo un punto alto dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos aquí miren ya está un punto abanico y otro punto abanico ahora dejo tres cadenas y en las cinco cadenas que, te, que tejimos aquí, en lo que es la tercera cadena, que sería la cadena que queda en medio, voy a meter el gancho para que queden dos hilos arriba y aquí voy a tejer un medio punto. Tres cadenas y voy a continuar entre estos dos puntos, voy a tejer aquí el siguiente punto abanico. Tres cadenas y los dos puntos altos aquí otra vez tres cadenas que son las que van a estar separando los puntos abanicos entre sí y vamos a tejer otro punto abanico en este punto abanico en este aquí tejimos uno ahora lo tejemos en este justo en la parte del medio tres cadenas y los otros dos puntos altos así este es el punto abanico, las tres cadenas. Punto abanico, tres cadenas, pero encajamos aquí en medio punto. Tres cadenas, punto abanico, tres cadenas, punto abanico. Y ahora tres cadenas, pero vamos a poner el medio punto en lo que es la onda de las que nos quedan aquí de este punto piña. Seis cadenas. Y continuamos en la siguiente onda poniendo un medio punto. Tres cadenas. ¿Por qué tres ahora? Porque ya sigue el punto abanico. Así que ahí vamos a tejer otro punto abanico. Básicamente esta será la secuencia. Está muy fácil. Pues ya aquí el punto piña ya nada más nos está quedando una onda. Y lo que está creciendo ahorita es esto. En el crecimiento que estamos dando aquí, pues así como hicimos este crecimiento que fue justo donde empezamos con el punto abanico. Vamos a continuar aquí como llevamos el punto abanico a terminar aquí y seguir este pedacito se repite en toda la vuelta así que así como eh, les mostré vamos a continuar toda esta vuelta bueno esto llevamos ahora terminé aquí la vuelta con las tres cadenas voy a cerrar aquí a la altura de la tercera cadena con punto deslizado continúo aquí recorriéndome con medio punto con punto deslizado hasta llegar al centro de aquí del punto abanico y otra vez comenzaremos con otro punto abanico ya está el punto abanico seguimos separándolo por tres cadenas y el siguiente punto abanico va a ser sobre este aquí en medio de este miren tres cadenas y dos puntos altos aquí así ya están uno dos bueno lo que sigue es este medio punto que tenemos aquí en medio que es el que vamos donde vamos a tejer ahora primero tres cadenas 
y vamos a tejer en este medio punto 6 puntos altos aquí los vamos a poner todos en el mismo lugar 1 2 3 4 5 6 así es como nos debe de quedar tres cadenas y continuamos donde esté el punto abanico otro punto abanico tres cadenas para continuar aquí nuestro punto abanico así aquí tenemos dos puntos abanico antes de los seis puntos altos tejidos aquí bueno igual vamos a tejer aquí tres cadenas de separación porque vamos a tejer otro punto abanico que va a quedar en dirección de este mismo así ya está el grupito de los abanicos ahora el punto piña ya nada más nos queda una onda aquí voy a tejer tres cadenas y en esa onda voy a tejer medio punto tres cadenas y continúo con los abanicos que nos que ahora que tenemos aquí si se fijan ahora la explicación es más corta porque aquí el punto piña ya prácticamente quedó en ese medio punto ahí terminó y están creciendo los abanicos entonces aquí ya no hay mucha explicación más que el medio punto que queda en el, la ondita y las tres cadenas antes y después y así como les expliqué de este abanico y luego este abanico luego los seis puntos altos el abanico y el abanico igual vamos a hacerlo aquí entonces prácticamente así vamos a tejer toda esta vuelta y así nos va quedando tejeré aquí las últimas tres cadenas y aquí comencé la vuelta así que en el tercer en la tercera cadena la que queda más arriba y tejo mi punto deslizado y cierro la vuelta me voy a recorrer también aquí con un punto deslizado hacia acá y otro punto deslizado ya estando en la parte de en medio del abanico voy a tejer otro abanico aquí como lo hemos estado haciendo voy a tejer este abanico y voy a tejer este ya tejí los dos abanicos separados por tres cadenas aquí dejo tres cadenas otra vez y ahora donde están los seis puntos altos aquí vamos a tomar el primer punto alto y vamos a tejer un punto alto aquí otro punto alto en el siguiente punto dos cadenas y continuamos en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y en el que sigue otro punto alto dos cadenas y otra vez un punto alto aquí y un punto alto en el que nos queda así nos va quedando vamos a dejar estos dos huequitos en la puntada que nos van a ayudar a ir creciendo o dando amplitud a esta, a esta boina continuaré tejiendo aquí tres cadenas y en el punto abanico voy a tejer otro abanico aquí y tres cadenas y otro abanico aquí bueno miren quedaron los dos abanicos antes del grupo de 6 y los dos abanicos después entonces quedan dos y dos dejo aquí tres cadenas y ahora en el medio punto que nos quedó en la parte de aquí de, de lo que es el piquito de la piña aquí vamos a tejer cuatro puntos altos en el mismo lugar van a tener que salir todos del mismo lugar ya están los cuatro jalo mi hebra y voy a tomar el primer punto el primer punto alto aquí así si se fijan se ve la cadenita ahí arriba ya montada en el gancho agarro 
el punto otra vez y lo jalo y saco aquí. Y ajusto. Esto es para que nos cree este puntito como, como barrilito levantado. Tres cadenas. Y continuamos con lo que son los puntos abanico. Que lo hemos estado viendo vuelta a vuelta. Nada más recordando que son dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. Entonces voy a tejer otra vez, bueno, tres cadenas aquí de separación y dentro de este otro punto abanico. Ya está el otro punto abanico. Tres cadenas. Y voy a continuar en donde están los seis puntos altos juntos. Voy a tejer igual que le tejí en en el anterior un punto alto y en el que sigue un punto alto o sea dos puntos altos continuos dos cadenas y ahora en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto dos cadenas y en el que sigue un punto alto y en el que sigue un punto alto aquí estamos tejiendo todos los puntos que tenemos aquí abajo solo que estamos haciendo aquí un incremento de dos cadenas y dos cadenas entre cada dos puntos y esa es la diferencia aquí tejemos tres cadenas y volvemos aquí con los puntos abanico que tenemos aquí vamos a tejer estos dos bueno ya los tejí ahora tres cadenas y voy a continuar con el punto que vamos a encajar aquí en el medio punto cuatro puntos altos 1 2 3 4 este punto que estoy tejiendo aquí que sería este se llama punto bodoque o popcorn nada más que eh, yo subí el video para hacer este punto con seis puntos altos y este solamente lo estoy tejiendo con cuatro Así que jalo la hebra, me regreso al primer punto, lo tomo, agarro la hebra del de punto que estaba tejiendo, jalo y saco, así. Tres cadenas y continúo con los puntos abanico. Básicamente así vamos a irnos toda esta vuelta. Y nos va quedando de esta manera, miren. Justo en el piquito del punto piña es donde nos está quedando el punto bodoque o popcorn. Llegué al final de la vuelta, tejí las últimas tres cadenas y la voy a cerrar aquí con punto deslizado. En la tercera cadena y saco ahí. De nuevo me recorro aquí con dos puntos deslizados para iniciar aquí mismo, como hemos iniciado cada una de las vueltas, con el punto abanico. Y entre punto abanico y punto abanico aquí, tres cadenas. Otro punto abanico aquí. Tres cadenas. Y continúo. En donde están los puntos altos aquí, bueno, ahora vamos a tejer el punto alto donde corresponde en este siguiente también un punto alto y donde están las dos cadenas aquí voy a colgar dos puntos altos que correspondería un punto alto para cada cadena que tenemos ahí ahora en el punto que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto y de nuevo dos puntos altos colgados de las dos cadenas que tenemos aquí miren y nos quedan dos puntos aquí. Bueno, vamos a tejer dos puntos altos. Uno y aquí otro. Así es como va a ir creciendo aquí. Y continuamos con tres cadenas. Y vamos a tejer aquí los puntos abanico como se presentan. Aquí se presentan abanicos. Aquí también divididos por tres cadenas de separación. Entonces vamos a tejer estos dos. 